antigüedad, la muerte para los mexicanos es considerada como el inicio de un nuevo ciclo de vida. Se cree que el ser humano está compuesto de un cuerpo y un alma, y al morir irán a vivir a otro lugar. La muerte es solo un salto dimensional a otra etapa de la vida. Pensamos que hay una conexión entre la vida y la muerte, que nada puede existir sin su opuesto, porque los opuestos son uno. De la misma manera que existe el día y la noche, en el México prehispánico se cree en la dualidad vida-muerte. Mi dualidad vida-muerte es expresada mediante mi rostro con la mitad viva y la otra descarnada. Mi maquillaje es para mí una segunda piel. El culto a los muertos se manifiesta como celebración de vida en el más allá. Hola hermosa, si es la primera vez que me visitas, me llamo Denise Adame y esta es mi entrada para los Knicks Face Awards México. Estoy muy contenta de poder participar y quiero invitarlas a que vean este tutorial. Me encantaría que se suscriban a mi canal, les dejo mis redes sociales y si les gusta mi video regálenme un like. Con el rostro totalmente limpio, comenzaré a aplicar el látex del lado izquierdo. Ya listo, colocaré trozos de papel de baño encima. Con ayuda de la secadora, aceleraré el proceso de secado del látex. Una vez que secó, usaré una base blanca de pintura, ya sea maquillaje en crema o acuacolor. En este caso, estoy trabajando con una base en crema. Aplico sobre todo el rostro y bajando hacia el lado izquierdo del cuello. Voy a marcar muy bien las cavidades de los ojos. Hecho esto, aplicaré un polvo translúcido para sellar mi maquillaje. Para marcar los ojos, utilizaré una pintura en crema color negro y voy a delinear y rellenar con un pincel. Después, utilizaré una pintura en crema color naranja que servirá de base para mi maquillaje de ojos. Para sellar la pintura en crema, voy a aplicar una sombra negra sobre todo el contorno. Para degradar los colores entre el negro y el naranja, usaré una sombra color rojo. Con mi sombra Hot Orange de NYX, difuminaré muy bien los colores para integrarlos sobre todo a mi párpado. Para dar color a mis ojos, aplicaré un pigmento naranja con muchos destellos. El Apple Glitter de NYX le dará ese brillo ideal que necesito para este maquillaje. Con pegamento para pestañas aplicaré unas gemas decorativas de colores sobre el contorno negro. El detalle en la nariz lo haré con un pincel fino para trazar el contorno y rellenaré con pintura negra base agua. Para fijar el color, usaré una sombra negra. Ahora, aplicaré la sombra Hot Orange de NYX sobre la nariz. Usaré también el pigmento naranja con destellos. Para perfilar el rostro y afinar las facciones, tomaré mi sombra Hot Orange de NYX y sobre ella difuminaré con una sombra amarilla. Con mi delineador Candy Glitter 03 de NYX agregaré brillo a mi nariz.
siguiente marqué dos detalles garigoleados en la frente. Con pintura negra y un pincel fino, los voy a delinear y rellenar. Para adornar colocaré una gema más grande al centro de los detalles. También colocaré tres piedritas muy pequeñas en cada uno de los adornos. Como siguiente paso delinearé mis labios de color vino y encima colocaré un labial indeleble en tono marsala. Es importante que sea indeleble porque me ayudará a que no se corra cuando agregue otros detalles. Para el detalle debajo de los pómulos, primero marcaré con un lápiz delineador el área que posteriormente remarcaré con un pincel y rellenaré con pintura negra base agua. Sellaré la pintura con una sombra negra. Con el lápiz delineador voy a hacer una línea entre el detalle de los pómulos y los labios. Con un pincel delgado dibujaré las líneas negras encima de mis labios. Para que los dientes resalten del color blanco de la base, aplicaré una sombra color piel. Dibujaré los dientes hacia arriba y hacia abajo con pintura blanca base agua. Detallaré los dientes con una combinación de pintura blanca y negra para lograr un gris claro. Con una sombra café voy a rellenar los dientes para darles volumen arriba y abajo. Con una sombra negra voy a difuminar y marcar las cavidades de los dientes. Definiré los dientes con pintura negra y un pincel fino. Del otro lado del rostro, repetiré el mismo procedimiento del maquillaje teniendo cuidado de no lastimar el efecto del látex. Debajo de los ojos utilizaré mi pincel fino y pintura negra para hacer unos pequeños trazos. Con pegamento de pestañas colocaré unas gemas ovaladas debajo de ellos. Nuevamente con el pincel agregaré unos detalles. En el área del mentón pegaré una gema grande. Nuevamente con el lápiz delineador voy a marcar unos detalles garigoleados que remarcaré y detallaré con pintura negra y un pincel fino. Rizaré mis pestañas y añadiré dramatismo pegando unas pestañas muy grandes color verde. Sobre las pestañas pegaré también una pluma de cada lado. Delinearé con un lápiz blanco la línea de agua de los ojos y aplicaré un rímel en las pestañas inferiores. Usaré una pintura blanca y negra base agua para simular los huesos en el cuello. Para dar profundidad usaré una sombra negra. En uno de los ojos colocaré un lente de contacto color blanco. Para lograr el efecto descarnado comenzaré a levantar un poco el papel por la orilla. Y en la parte de la mejilla haré un hueco que rellenaré con pintura roja en crema. Levantaré el papel y por debajo aplicaré la misma pintura sobre el cuello. Enseguida daré profundidad con pintura negra y aplicaré sangre coagulada artificial en todas las heridas. Después pondré unos coágulos de sangre. Es muy sencillo hacerlos. Pones trozos pequeños de algodón en un recipiente y los cubres de sangre artificial. Para aplicarlos, solo los escurres bien y listo. Para darle más realismo, aplicaré con una esponja de textura más sangre artificial líquida afuera de la herida y en el cuello. Finalmente, realizaré el tocado, para lo que voy a utilizar resorte, fieltro, flores de colores y pistola de silicón. El procedimiento es sencillo, cortaré tres rectángulos de fieltro del tamaño de mi cabeza y pegaré dos juntos, el tercero lo guardaré para otro momento. Pegaré las flores una por una cuidando que se acomoden bien. Para terminar, pegaré el resorte del largo de mi cabeza por debajo del tocado y finalmente pegaré el tercer recuadro de fieltro para cubrir el resorte. Listo, hemos terminado este tutorial. Gracias por ver mi video, espero que te haya gustado. 
Recuerda que tu apoyo es muy importante para mí. No olvides darle like y suscribirte a mi canal. Nos vemos pronto.